Saluti da Elina Talera. Oggi abbiamo il piacere di farti riscoprire un album tanto dimenticato quanto valido tra i primissimi di genere death metal a uscire dalla Romania. Negli anni 90, mentre in alcuni paesi europei il death metal è stato supportato a dovere, portando alla nascita per esempio delle rinomate scene svedese e olandese, in tanti altri è stato snobbato. Quello italiano è un esempio calzante, con band quali Electro Fusion, Dolori Blister e tante altre che hanno impiegato anni per essere riconosciute e valorizzate. Altrove le cose per chi voleva suonare death erano ancora più difficili, specie nell'Europa dell'Est. A eccezione della Polonia, in cui i gruppi estremi sono stati subito valorizzati, in tanti altri paesi non hanno avuto la stessa fortuna, Romania compresa, dove un album come Among Potential States degli Ultimatum è sprofondato subito nel dimenticatoio, nonostante l'indubbio valore. Nati nel 1991 a Timis Soara, i nostri hanno pubblicato questo loro primo e unico full length nel 1996, dopo il classico rodaggio composto da un demo e da un EP. Giusto un anno dopo la band era già sciolta e la breve reunion avvenuta tra 2009 e 2014 non ha lasciato tracce. Un peccato contando quanto a Mon Potential States sia rilevante per tutta una serie di ragioni. In primis quello di essere uno dei primissimi album death metal romeni, di certo il primo in assoluto spostato verso sonorità tecnica. Se è vero che da un lato gli ultimatum a tratti tirano fuori ancora qualche influenza trash, dall'altro il loro suono è debitore soprattutto di quanto Death, Cynic e Atheist stavano facendo in quegli anni. È un death metal arzigogolato e pieno di cambi di tempo e di mood che spesso fanno sconfinare Among Potential States nel progresso. Merito anche di dettagli come le innumerevoli aperture più atmosferiche, delle tastiere e a volte persino delle orchestrazioni che la band incorpora bene nella propria musica. Peraltro gli ultimati dimostrano maturità e consapevolezza, non solo nello stile, che pur essendo ispirato ai suddetti nomi e alla scena americana non copia, anzi li legge a modo suo. Anche a livello di idee, la personalità di Among Potential States è notevole e paragonabile a quella di gruppi ben più famosi. Nonostante la complessità della loro musica, non è troppo difficile entrare al suo interno. Anzi, in certi casi i romeni risultano persino accessibili, almeno in relazione al genere. Merito di una scrittura capace di costruire brani studiati a tutto tondo. La musica degli Ultimatum non è certo uno sfoggio di bravura fine a se stessa o una cozzaglia di elementi uniti senza un perché, come succede troppo spesso nel loro genere, specie oggi. Parliamo di un'anima profonda ed espressiva, con molto da dire. E l'origine di pezzi come la title track, vorticosa e spigolosa al massimo, ma con una sensibilità rara. Oppure Precious Break in Balance, spaesante per sua alternanza tra momenti dilatati e altri incalzanti, ansiosi, conditi da una notevole delicatezza propria. O ancora Sickness, che si avvicina ai death in alcuni momenti, ma altrove mostra tastiere spaziali e pezzi sinfonici che la rendono alienante e poi Locked Inside the Outside. Presenta influenze trash e persino crossover col basso di Ramon Radosa in evidenza, ma anche altri della tecnica notevole. Sono i picchi di una scaletta piena di ottime canzoni, in cui neppure le meno belle come Decide Your Fate, meno ricordabile nonostante la brevità, scendono sotto la bontà. Non è questo il difetto di Among Potential States, come non lo è il growl secco di Cornel Muntean, un po' monotono ma non fastidioso, anzi abrasivo e graffiante al punto di vista. Piuttosto la vera pecca del disco sta nella registrazione. I suoni grezzi tipici di molto metal anni 90 sono una componente del fascino di certi album, anche per gli ultimatum è così, ma solo un po'. Il loro suono è davvero troppo sporco, smorza il possibile effetto della musica del gruppo, non troppo, per fortuna, visto l'approccio della band non votato all'assalto. Tuttavia, anche così, i riff risultano limitati, specie nei momenti più aggressivi, che perdono in potenza ed efficacia. È un difetto che influisce sull'album, ma che non ci sentiamo di imputare al gruppo. Dopotutto, come dicevamo all'inizio, con ogni probabilità gli Ultimatum avranno dovuto incidere a Mong Potential States senza il dovuto supporto, e la registrazione non è sempre. Ma per fortuna sono quella. Per il resto abbiamo una gemma a livello tanto alto quanto sconosciuto. 
Per quanto ci riguarda, ci sentiamo di esprimere una lode verso la Load Rage Music, etichetta che ha di recente ristampato il disco e ci ha permesso di scoprirlo. Se ti piacciono le sonorità del metal più contorte, non possiamo far altro che raccomandarci di fare lo stesso anche tu e contribuire così a rispolverare un album magari non tra i capolavori del genere, ma neppure troppo lontano da quel livello, oltre che consapevole e pieno di grandi passaggi. Voto di Heavy Metal Heaven 88 su 100 Per oggi è tutto, ti abbiamo intrigato a proposito di questa perla dimenticata? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e condividere il video. Inoltre puoi iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare nemmeno uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine, seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito, trovi link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.